Это новости на телеканале «Губерния-33» в студии Светлана Игошева. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. На аварийный дом в центре Владимира обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Речь идет о здании 19 века на Кремлевской улице. Ранее наш телеканал сообщал, там нет ни воды, ни отопления. В квартирах проваливался пол. Аварийный дом призна... признали еще пять лет назад, но так и не расселили. Жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд в микрорайоне Ортруд. От переезда они отказались, хотя рядом с новым домом расположены детские сады, школы и магазин. Нашему дому он стоит с 1865 года. Вот. И он простоит гораздо дольше, чем тот дом, который нам хотят дать в Ортруде. Вся передача была затеяна на то, что... В труд мы не хотим ехать. Мы живем в центре, у нас все хорошо, как бы. Ну да, дом рушится, естественно, это самое. На труд никто не согласен. В домик на болотах никто не поедет. Наша телекомпания направила запрос в мэрию Владимира с просьбой прокомментировать ситуацию. Сейчас делом занимаются следователи регионального управления СК России. Возбуждено уголовное дело по сообщению в средствах массовой информации о непринятии органами местного самоуправления должных мер к расселению жителей из аварийных домов в городе Владимире. Центральный банк России составил портрет потенциальной жертвы онлайн-мошенников. Для этого его сотрудники опросили почти 400 тысяч человек. Так, чаще всего на уловки преступников ведутся работающие женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования. В Владимирской области жертвами мошенников зачастую становятся женщины 65 лет и старше, со средним уровнем дохода и общим образованием. Причем чем выше образование жертвы, тем меньше шансов у мошенников. Средняя сумма потери владимирцев от действий мошенников составляет чуть менее 20 тысяч рублей. Приводили деньги мошеннику или сами, или давали данные мошеннику в интернете, или сообщали код из СМС. Более половины Владимирцев обращалась в свой банк по итогам мошенничества. И где-то более трети обращалась в полицию. Только с начала года жители Владимирской области перевели мошенникам более 140 миллионов рублей. Схемы обмана остаются прежними. Жертвам обещают дополнительный доход от инвестиций. Предлагают перевести деньги на безопасный счет. Или угрожают, что их родственник стал виновником ДТП. К другим новостям. Промышленность, торговля, строительство и сфера услуг. В Владимирской области стартовал региональный этап всероссийской ярмарки вакансий «Время возможностей». Одно из главных кадровых событий года проходит одновременно во всех регионах страны. Основными площадками в нашей области стали Владимир, Ковров и Муром. Также мероприятия по презентации вакансий проходят на базе центров работы России в муниципалитетах. Предприятия региона предлагают жителям четыре с половиной тысячи вариантов трудоустройства. В этот год э, участие работодателей возросло в разы по сравнению с прошлыми годами, потому что есть заинтересованность в кадровом потенциале в первую очередь. И естественно, второй момент и самый основной тоже у нас – это работа с молодежью. Это наша перспектива, это наш кадровый потенциал. Вот, на сегодняшний день работодатели в этом заинтересованы. Они плотно работают с учебными заведениями и среднего профессионального образования, и высшего профессионального образования. Сотрудники нужны в сельском хозяйстве, швейном производстве, медицине и промышленности. На ярмарке вакансий соискатели могут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями и выбрать подходящий вариант. Особенно востребованы рабочие профессии. На предприятии ждут опытных сотрудников и молодых специалистов. Тем, кто находится в поиске себя, предлагают курсы по повышению квалификации и переобучения. Мы ожидаем оператора станков с программным управлением наладчиков станков и манипуляторов, с программным управлением монтажников радиодеталей, сборщиков радиодеталей. Это вот основные профессии, которые на сегодняшний день особенно востребованы на нашем предприятии. Мы готовы брать как людей с опытом работы, это безусловно. Также мы рассматриваем вариант трудоустройства без опыта работы. Мы самостоятельно обучим этой профессии. 
Еще один региональный сосудистый центр откроется скоро в Муроме. В отделении уже установили современный ангиограф. Оборудование помогает врачам проводить диагностику, а также выполнять операции, которые спасают жизни пациентам с инфарктами и инсультами. Татьяна Гордеева расскажет подробнее. Прямая проекция, да? то есть тоже одна из часто используемых проекций, да? то есть для изображения артерии нижних конечностей, сердца. Заместитель главного врача Муромской ЦРБ Александр Шилкин показывает возможности нового ангиографа. Для лечения инфаркта и инсульта это оборудование незаменимо. Оно позволяет увидеть кровеносные сосуды изнутри, а также проводить высокотехнологичные малоинвазивные операции. Сейчас пациентов, которым требуется такая помощь, из Муромского, Селивановского и Меленковского районов везут во Владимир. После открытия сосудистого центра долгой и опасной транспортировки уже не потребуется. Плечо доставки таких пациентов будет гораздо меньше. Они быстрее могут попасть в ангиографическую операционную и получить необходимую помощь. Это улучшит результаты лечения, потому что чем быстрее пациент доставлен в медицинское учреждение, тем меньше понятно, площадь поражения миокарда да, или головного мозга в случае инсульта. В новом отделении будут оказывать помощь пациентам со сложными инфарктами, а в перспективе планируют выполнять тромбоэкстракции при тяжелых инсультах. Современный метод позволяет удалять тромб и восстанавливать кровоток в артериях головного мозга. Сейчас у нас в арсенале имеется медикаментозное лечение. Да, или если мы успеем, если в 4,5 часа уложимся с начала симптомов пациента, если его вовремя доставят, можем проводить медикаментозное тромболизис, то есть выводим препарат, который растворяет этот тром. Теперь механически можно будет извлекать. В Муромской ЦРБ помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывают в двух отделениях. В кардиологии сейчас проходит лечение около 30 пациентов. Ваше самочувствие лучше. Получше, да, немножечко, да, немножечко. Хорошо. Софья Ващинская восстанавливается после инфаркта. Женщина говорит, врачи буквально поставили ее на ноги. Не сравнительно, как поступала. Вот, ходил по стенке, а сейчас хожу нормально. Медперсонал вежливый очень, им большое спасибо. Поднимают нас вообще от и до. Врач очень внимательный, нравится нам, все расспросит, все скажет. Вот, им большое спасибо за их труд. Врач-кардиолог Анжелика Макеева родом из Мурома. Она окончила медицинский вуз в Иваново и вернулась на работу в родной город. Молодой специалист уверена, открытие сосудистого центра в их больнице – важный шаг в лечении инфарктов и инсультов. Так как сосудистая помощь острому пациенту должна быть оказана в ближайшие 90 минут. И на самом деле это очень важный этап для Муромской ЦРБ, так как это просто необходимо. Очень интересно наблюдать, когда к тебе поступает пациент в тяжелом состоянии, ты постепенно его выводишь на новый уровень жизни, и он уходит отсюда на своих ногах. Региональный сосудистый центр в Муроме начнет работу в ближайшие три месяца. Врачи отмечают, за год они смогут принять более тысячи пациентов, которые нуждаются в оперативной и высокотехнологической технологичной помощи. Татьяна Гордеева и Евгений Адамов. Более 50 человек вышли на уборку сунгирской стоянки древнего человека. Инициатором выступил Владимир Суздальский музей-заповедник. Присоединились представители власти, а также волонтеры и школьники. О нашей природе обязательно нужно заботиться, ведь мы живем в ней. Это не первый опыт. До этого я убирался вместе с классом. И там Это было на территории школ, детских садов. А сейчас это уже такое более глобальное мероприятие, ведь это исторический памятник нашего города. Уборка проходит в несколько этапов. Сегодня очищают от мусора дорогу, которая ведет к древней стоянке. Кроме весеннего мусора в виде ломаных веток, участники находят даже бытовые отходы. Неправильно, что места эти засоряются, где-то вот даже распахиваются под огороды. Наверное, это место нужно сохранить. И вообще я знаю, что у музея заповедников в будущем здесь создание археологического парка. Произведение русской классики в исполнении симфонического оркестра Луганской филармонии. Музыкантов из новых территорий России в областной столице ждали не только владимирцы, но и земляки. Подробности расскажем далее. Любители классической музыки собираются в холле Владимирской областной филармонии. Выступление Луганского симфонического оркестра не смог пропустить и Владимир Дьячихин. Сам он родом из Луганска, поэтому мечтает окунуться в атмосферу родного края. Это мои родные люди приезжают. 
хочу увидеть своих род, не родственников, имеется в виду земляков. Узнал своих не случайно, в принципе, родные, близкие позвонили, сказали, что приезжают. Вот. Первое отделение концерта посвящено творчеству Петра Ильича Чайковского. Со сцены звучит итальянское капричо. Произведение в точности воссоздает кипучий образ римской толпы. Луганские музыканты исполнили и другие шедевры симфонической музыки. Ведущий виолончелист современности и лауреат международных конкурсов Александр Рам уверен, давно заученный репертуар каждый раз звучит по-новому. Мы только выходим на сцену, еще ни одной ноты не сыграли, а такое ощущение, что ну, в общем, так встречают, как будто бы уже вся программа, это на самом деле уже весы. То есть поддержка беспрецедентная. Академический оркестр в Луганске был основан еще в 1945 году. За это время с ним не раз сотрудничали известные дирижеры. Последние 10 лет коллективом руководит Александр Щуров, заслуженный деятель искусств Луганской Народной Республики. Если дирижеру удается влюбить не в себя, а в музыку, в творческий процесс, создать этот творческий процесс на репетиционной площадке музыкантов, то... Любой концерт в такой атмосфере является удачным. Выступления Академического симфонического оркестра видели во многих городах России. Музыканты с благотворительными концертами посещают даже горячие точки. И музыка – это та отрада для каждого артиста, для каждого жителя, которая помогала просто жить, просто бороться с этими всякими невзгодами. И не Музыканты утверждают, строить новые творческие планы и воплощать их в жизнь смогли только после вхождения республики в состав России. Даже концерт во Владимире проводится при поддержке Фонда культурных инициатив и Центра содействия филармонической деятельности. Мы должны и мы хотим помогать э, внедрению да, вот этого нашего понимания и э, с новыми территориями сотрудничать по российским контактам обязательно. Ну, и программы такие уже есть. Владимир стал одиннадцатым по счету в списке городов гастрольного тура. Завершающий вечер симфонической музыки от Луганского академического оркестра пройдет в это воскресенье в Москве. Алексей Дудин, Марина Елькина, Артем Михайлюта. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32 62 33. Я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19.00. Не пропустите.